அம்மா தெய்வத்தை வணங்கி இங்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக தலைமையிலே அமைக்கப்பட்டுள்ள கூட்டணியிலே அங்க வைக்கின்ற தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழக கட்சி சேர்ந்த போற்றுக்குரிய மறைந்த கேப்டன் அவர்களின் ஆசி பெற்ற வேட்பாளரும் மதிப்புக்கும் மரியாதைக்கும் உரிய தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகத்தினுடைய பொதுச் செயலாளர் அவர்கள் ஆசி பெற்ற வெற்றி வேட்பாளர் திருமதி பிரேமலதா விஜயகாந்த் அவருடைய ஆசி பெற்ற வேட்பாளருமான அறிவிச்சவர் திரு பி சிவனேசன் அவர்களுக்கு கொட்டு முரசு சின்னத்திலே வாக்களியுங்கள் கொட்டு முரசு சின்னத்திலே வாக்களித்து அவரை லட்சக்கணக்கான வாக்கு வித்தியாசத்திலே வெற்றி பெற செய்யுங்கள் தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழகம் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னிட்ட கல கூட்டிலே அங்க வைக்கின்ற கட்சி நம்முடைய கட்சி வேட்பாளர் நின்றால் எப்படி தேர்தல் பணியாற்றுவோம் அதை விட பன்மடங்கு நம்முடைய கூட்டணி வேட்பாளருக்கு நம்முடைய உழைப்பை கொடுத்து இன்றைக்கு தஞ்சை நாடாளுமன்ற தொகுதி நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் அவர் சிவனேசர் அவர் வெற்றி பெற்றார் என்று செய்தி முழங்க வேண்டும் இந்த சிறப்பான நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு முன்னிலை உரையாற்றிய முன்னாள் அமைச்சர் கழக அமைப்பு செயலாளர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் அறிமுகம் திரு ஆர் காமராஜ் அவர்களை நிகழ்ச்சியில் பங்கு பெற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற முன்னாள் அமைச்சர் கழக அமைப்பு செயலாளர் சட்டப்பேரவை உறுப்பினர் திரு டாக்டர் சி விஜயபாஸ்கர் அவர்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற அமைப்பு செயலாளர் அண்ணன் திரு சிவா ராஜமாணிக்கம் அவர்களே அமைப்பு செயலாளர் சகோதரர் திரு ஆர் காந்தி அவர்களே அமைப்பு செயலாளர் திரு துரை செந்தில் அவர்களே கழக கொள்ளிப்பு கொள்ளிப்பரப்பு துணைச் செயலாளர் திரு துரை திருநானம் அவர்களே அமைப்பு செயலாளர் முன்னாள் குரோடா சகோதரர் திரு மனோகரன் அவர்களே தஞ்சாவூர் தெற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் திரு சி வி சேகர் முன்னாள் எம்எல்ஏ அவர்களே தஞ்சாவூர் மத்திய மாவட்ட கழக செயலாளர் சகோதரர் திரு எம் சேகர் அவர்களே தஞ்சாவூர் மேற்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் முன்னாள் எம்எல்ஏ திரு எம் ரத்தினசாமி அவர்களே தஞ்சாவூர் மாநகர் கழக செயலாளர் சகோதரர் திரு என் எஸ் சரவணன் அவர்களே மற்ற நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொண்டு சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற வழக்கறிஞர் அண்ணன் திரு வி வி எஸ் சேதுராமன் அவர்களே முன்னாள் எம்எல்ஏ திரு எஸ் வி திருநான சம்பந்தம் அவர்களே முன்னாள் எம்எல்ஏ திரு பி என் ராமச்சந்திரன் அவர்களே முன்னாள் எம்எல்ஏ திரு எம் கோவிந்தராஜன் அவர்களே மற்றும் கழகத்தினுடைய முன்னோடி நிர்வாகிகள் திரு கு ராஜமாணிக்கம் அவர்களே திருமதி சாவித்ரி கோபால் அவர்களே திரு ஏ மலையப்பன் அவர்களே திரு ஆர் கார்த்திகேயன் அவர்களே திரு எஸ் டி செல்வம் அவர்களே திரு எஸ் ஆர் ஜவஹர் பாபு அவர்களே திரு சிங் ஜெகதீசன் அவர்களே திரு டாக்டர் துரை கோ கருணாநிதி அவர்களே திரு பி கே டி சாமி என்கின்ற கட்டுக்கோட்டை சின்ன சுவாமிநாதன் அவர்களே மற்றும் திரு தில்லை சூரிய பிரகாஷ் அவர்களே தோழமை கட்சி சேர்ந்த தேமுதிகவை சேர்ந்த தஞ்சாவூர் நாடாளுமன்ற தொகுதி பொறுப்பாளர் திரு கோ தங்கமணி அவர்களே தலைமை கழக நிர்வாகி திரு வி அப்துல்லா சேட் அவர்களே மாவட்ட செயலாளர் திரு குடந்தை கோ சங்கர் அவர்களே மாநகர் மாவட்ட செயலாளர் திரு செங்குட்டுவன் அவர்களே தஞ்சாவூர் தெற்கு மாவட்ட செயலாளர் திரு வி எஸ் கே பழனிவேல் அவர்களே அகில இந்திய பிரைவேட் பிளாக் பார்வேர்ட் பிளாக் மாநில செயலாளர் முன்னாள் எம்எல்ஏ அண்ணன் திரு கதிரன் அவர்களே எஸ் சிபி கட்சி சேர்ந்த தஞ்சாவூர் தெற்கு மாவட்ட தலைவர் திரு முகமது ரஹீஸ் அவர்களே தஞ்சாவூர் வடக்கு மாவட்ட பொதுச் செயலாளர் திரு அப்துல் அஜீஸ் அவர்களே புதிய தமிழக கட்சி சேர்ந்த மாவட்ட செயலாளர் திரு கோவி உத்தரபாதி உத்தரபாதி அவர்களே நாடாளுமன்ற துவிச்ச திரு கு பெரியார் செல்வம் அவர்களே தமிழ்நாடு விவசாய சங்க திரு நாராயணசாமி நகரை சேர்ந்த நிர்வாகிகளே உழவர் உழைப்பால் கட்சி சேர்ந்த சகோதரர் வேட்டோலக மணிகண்டன் அவர்களே மற்றும் மேடையில வீட்டுகின்ற கழகத்தினுடைய முன்னோடி நிர்வாகிகளே வரி வந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ஒன்றி கலாச்சார நகர கலாச்சார பேருகலாச்சார கிளை கலாச்சார மற்றும் உள்ளாட்சி பகுதிகளில் முன்னாள் கூட்டு சங்க நிர்வாகிகளே தோழமை கட்சியினுடைய தேமுதிக கட்சியினுடைய மாவட்ட ஒன்றிய நகர பேரூராட்சி அதனுடைய நிர்வாகிகளே மற்றும் வரி வந்து சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கின்ற மகளிரை சேர்ந்த சகோதரிகளே 
விவசாய குடிமக்களே விவசாய தொழிலாளிகளே பத்திரிகையாளர் ஊடகங்களிலே கழக உணவு பிறப்புகளே அத்தனை பேருக்கும் என்னுடைய முதற்கு நன்றி கிடந்த வணக்கத்தை முதலே உரித்தாக்கி தினம் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலை பொறுத்தவரைக்கும் ஒரு முக்கியமான தேர்தல் இந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் நாம் வெற்றி பெற்றால்தான் இந்த விவசாய பொருள் மக்களை காக்க முடியும் இந்த டெல்டா மாவட்டம் என்பது இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கே உணவளிக்கின்ற மாவட்டம் தஞ்சாவூர் மாவட்டம் டெல்டா மாவட்டம் இந்த டெல்டா மாவட்டம் எந்த அளவுக்கு செழிக்கின்றதோ அந்த அளவுக்கு தமிழகம் செழிப்பாக இருக்கும் ஆனால் விடியா திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற பிறகு இதுக்கு கேள்விக்குறியாகிவிட்டது கடந்த மூன்று ஆண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியிலே இந்த விவசாயிகளுக்காக என்ன நன்மை செய்ய என்பதை நீங்கள் எண்ணி பார்க்க வேண்டும் அனைத்து இது அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் இருக்கின்ற பொழுது நான் முதலமைச்சராக பொறுப்பேற்கின்ற பொழுது கடுமையான வறட்சி அதனால் விவசாய பெருடி மக்கள் தங்கள் சாகுபடி செய்த பயிர்கள் எல்லாம் கருகி அவர் கண் முன்னே சேதமடைந்த காட்சி அவர் மனசில் எல்லாம் வாட்டி வதைத்தது விவசாய சங்கத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகள் விவசாயிகள் இடத்திலே கோரிக்கை வைத்தார்கள் எங்களுடைய விவசாயிகள் எல்லாம் விவசாயிகள் எல்லாம் துன்பத்திற்கு ஆளாகிவிட்டோம் எங்களுடைய பயிர்கள் எல்லாம் கருகிவிட்டது அதற்கு ஏதாவது நிவாரணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் இந்தியாவிலேயே முதன் முதலாக வறட்சிக்கு நிவாரணம் அளித்த ஒரே கட்சி அண்ணா திமுக அரசாங்கம் வறட்சிக்காக நிவாரணம் அளித்த அரசாங்கம் அண்ணா திமுக அரசாங்கம் அப்படி விவசாயிகளை கண்ணை இமைவாப்பதை போல காத்தது அண்ணா திமுக அரசாங்கம் அண்ணா திமுக கட்சி பொன்மலை சப்பல் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இருக்கின்ற பொழுதும் சரி இதே புரட்சி தலைவர் அம்மா இருக்கின்ற பொழுதும் சரி இரண்டு பெரும் தலைவர்கள் விவசாயிகளை நேசித்தார்கள் விவசாயத்தை நேசித்தார்கள் இந்த நாட்டிற்கு உணவளிக்கின்றவர் விவசாயி விவசாயி தொழிலாளி அவர்கள் ஏற்றப்பெற வேண்டும் அவர் வாழ்வு சிறக்க வேண்டும் அதற்காக இருவரும் தலைவர்கள் தன் வாழ்நாளும் உழைத்து மறைந்த தலைவர்களுடைய வழியிலே இன்றைய தினம் அம்மாவுடைய அரசு நாலாண்டு காலம் சிறப்பான ஆட்சி விவசாயிகளுக்கு தந்தது அந்த வழியில் தான் இன்றைக்கும் நாங்கள் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்கள் சிந்தித்து பாருங்கள் இந்தியாவிலேயே விவசாயிகளுக்கு அதிகம் நன்மை செய்யக்கூடிய ஒரு அரசாங்கம் என்று சொன்னால் அது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசாங்கம் தான் இருக்கு இந்த டெல்டா மாவட்டம் இந்த மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற விவசாய பொடிமக்கள் எல்லாம் அச்சத்திலே இருந்தார்கள் தங்களுடைய நிலம் பறிபோய் விடுமே என்று வேதனையிலே துடித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் பல்வேறு இடத்திலே தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் இன்றைக்கு மீத்தே ஹைட்ரோ கார்பன் போன்ற திட்டங்களுக்கு அவருடைய முப்போகம் விளைகின்ற அந்த விளை நிலைகளை பொன் விளைகின்ற அந்த நிலங்களை இந்த நிறுவனங்கள் அபகரித்துக் கொள்ளப்படும் அபகரிக்கப்படும் என்று ஒரு நிலை வந்தபொழுது அவருடைய மனம் கொந்தளிப்பு ஏற்பட்டது அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்தில் கூட அவர்களை அழைத்து சமாதானப்படுத்தி அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இருக்கின்றவரை எந்த விதத்தில் விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட மாட்டார்கள் அதற்கு நாங்கள் விடமாட்டோம் என்று சொல்லி அவர்களை ஆறுதல் படுத்தினோம் அதே வேளையில் திமுக அரசு இருக்கின்ற பொழுது இந்த மீத்தேன் கொண்டு வருவதற்கு பிள்ளையார் சுழி போட்டது இன்றைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் தலைமையில் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் அமைச்சராக இருந்த காலகட்டத்திலே புரிந்துரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டார்கள் அப்பொழுது திமுக சேர்ந்த நாடாளுமன்ற திரு டி ஆர் பால் அவர்கள் ஒரு பேட்டி கொடுக்கிறார் போட்டு காட்டுங்கப்பா அதற்கு முந்தி படத்துக்கு பாருங்க திரு ஸ்டாலின் முன்னிலையில இந்த மீத்தேனுக்கு புரிந்துரு ஒப்பந்தம் போட்டாங்க யார் போட்டது திரு ஸ்டாலின் இந்த விளைநிலங்களை தனியாருக்கு தாரை வாற்றுது திமுக அரசாங்கம் திரு ஸ்டாலின் முன்னிலையில இன்றைக்கு முப்போக விளையக்கூடிய பொன் விளைய பூமியை இந்த நிறுவனத்திற்கு தாரை வாட்பதற்கு புரிந்துரு ஒப்பந்தம் போட்ட அரசு விடியா திமுக அரசு அன்றைக்கு இருந்த 
அமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் முன்னிலே இன்றைக்கு புரிந்துற ஒப்பந்தம் போடுறாங்க இப்ப போட்டு காட்டுங்க ஏன்னா திரு டி ஆர் பாலு பேசுறத பாருங்க மறுபடி ஒருத்தருக்கு போட சவுண்ட் கம்மியா வச்சு போடு ரொம்ப சவுண்ட் அதிகமா இருக்கு ஏன்னா மக்கள் புரிஞ்சு கொள்ளட்டும் மாவட்டத்தை காத்தது அதிமுக அரசு அதிமுக கட்சி டெல்டா மாவட்ட மக்களை அழிக்க முற்பட்டது திமுக அரசாங்கம் திமுக ஆதாரத்தோட நாங்கள் நிரூபிச்சிருக்கிறோம் சிந்திச்சு பாருங்க இந்த டெல்டா மாவட்டத்தில் இருக்கின்ற விவசாய குடிமக்கள் இன்றைக்கு திருச்சி தஞ்சை நாகப்பட்டினம் மயிலாடுதுறை புதுக்கோட்டை அதே போல கடலூர் ஒரு பகுதி அரியலூர் ஒரு பகுதி சிந்தித்து பாருங்கள் விவசாய குடிமக்களே விவசாய தொழிலாளர்களே உங்களை காப்பாற்றுகின்ற ஒரே அரசாங்கம் அதிமுக அரசாங்கம் அதிமுக கட்சி தான் விளை நிலங்களை முப்போகம் விளையக்கூடிய நிலங்களை விவசாயிகளிலிருந்து பறித்து தனியார் நிறுவனத்திற்கு தாரை வாத்த இந்த திமுக அரசாங்கத்திற்கு திமுக கட்சிக்கு இந்த தேர்தலிலே மரண அடி நீங்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும் நான் ஒரு விவசாயா இருந்து நிலத்தில் பேசிக் கொண்டிருக்கின்றேன் ஒரு விவசாயியுடைய நிலம் தன் கண் எதிரே பறிபோகின்ற பொழுது அந்த விவசாயி எப்படி துன்பப்படுவார் என்பதை அனுபவ நீதியாக நான் பார்த்திருக்கின்றேன் ஆகவே விவசாயிகளை காக்கக்கூடிய ஒரே கட்சி அண்ணா திமுக கட்சி என்பதை ஆணித்தரமாக இந்த தேர்தலை தெரிவிக்கின்றேன் ஆகவே இன்றைக்கு இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் விவசாயிகள் என்னிடத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்கள் அறிவிச்சோர் காமராஜ் அறிவிச்சோர் விஜயபாஸ்கர் போன்ற அமைச்சர்கள் எல்லாம் என்னிடத்தில் கோரிக்கை வைத்தார்கள் ஆக விவசாய பூமிகளை காக்க வேண்டும் டெல்டா மாவட்ட விவசாயிகள் இப்படி வாழ்வாதாரம் பாதிக்கப்படுகிறது இப்படி எண்ணெய் நிறுவனங்கள் இந்த பூமியை எடுத்து விடுமோ என்ற அச்சத்தில் இருக்கிறார்கள் அதற்கு ஒரு பாதுகாப்பு வேண்டும் என்ற இடத்திலே கோரிக்கை வைத்தவுடன் நான் மத்திய அரசோடு தொடர்பு கொண்டு இன்றைக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு டெல்டா மாவட்டங்களை பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலமாக சட்டம் கொண்டு வந்து இயற்றப்பட்டு நிறைவேற்றினேன் சட்ட பாதுகாப்பு கொடுத்தது அதிமுக அரசு அதிமுக கட்சி இன்றைக்கு எந்த சூழலிலும் பாதுகாக்கப்பட்ட வேளாண் மண்டலங்களிலே இப்படிப்பட்ட தனியார் நிறுவனங்கள் அத்து மீறி விவசாயிய நிலங்களை பறிக்க முடியாத சூழ்நிலையை உருவாக்கி தந்த அரசாங்கம் அதிமுக அரசாங்கம் அதிமுக கட்சி அதே போல திரு வைகோ அவர்கள் பேசிய அந்த காட்சியும் பாருங்க சவுண்ட் வைப்பா மத்திய அரசு தொடர்ந்து மத்திய அரசு மீத்தேன் எரிவாயு எடுக்கிற திட்டத்தை கைவிடவில்லை தமிழகத்தை எப்படியெல்லாம் வஞ்சிக்கலாமோ அது மத்திய அரசு தொடர்ந்து செய்து வருகிறது இந்த மீத்தேன் எரிவாயு திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் கொடுத்ததே திமுக சர்க்கார் துணை முதலமைச்சராக இருந்த மு க ஸ்டாலின் தான் அந்த கிரேட் ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்பரேஷனோடு போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டவர் மத்திய அரசு மீத்தேன் எரிவாயு எடுக்கிற திட்டத்தை கைவிடவில்லை தமிழகத்தை எப்படியெல்லாம் வஞ்சிக்கலாமோ அது மத்திய அரசு தொடர்ந்து செய்து வருகிறது இந்த மீத்தேன் எரிவாயு திட்டத்துக்கு ஒப்புதல் கொடுத்ததே திமுக சர்க்கார் அதன் துணை முதலமைச்சராக இருந்த மு க ஸ்டாலின் தான் அந்த கிரேட் ஈஸ்டர்ன் எனர்ஜி கார்பரேஷனோடு போடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டவர் மத்திய அரசு மீத்தேன் எரிவாயு எடுக்கிற திட்டத்தை கைவிடவில்லை அவருடைய கூட்டணி அங்கமிக்கின்ற கட்சி சேர்ந்த தலைவரே விளக்கமா தெளிவா சொல்லிட்டாங்க 
இந்த டெல்டா பூமியில் வாழ்கின்ற விவசாயிகள் விவசாய தொழிலாளர்கள் இந்த தேர்தலை நீங்கள் சிந்தித்து அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக்கழக வேட்பாளருக்கு வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் நம்முடைய கூட்டணி கட்சியை சேர்ந்த தேசிய முற்போக்கு திராவிட கழக வேட்பாளரை வெற்றி பெற செய்ய வேண்டும் அதே போல இன்னைக்கு காவிரி நதிர் பிரச்சனை எனக்கு முன்னால திரு காமராஜ் அவர்கள் அழகாக குறிப்பிட்டார்கள் ஐம்பது ஆண்டு கால பிரச்சனை ஐம்பது ஆண்டு கால பிரச்சனை அம்மா இருக்கின்ற பொழுதே சட்ட போராட்டம் நடத்தி உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்து நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அம்மா துரதிருஷ்டமாக மறைந்தார்கள் அம்மாவுடைய அரசு அதை தொடர்ந்து நடத்தி ஐம்பது ஆண்டு காலம் விவசாயிகள் எண்ணி இருந்த அந்த எண்ணத்திற்கு ஏற்ப அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசு இருக்கின்ற பொழுது உச்ச நீதிமன்றத்திலே விவசாயிகளுடைய வயிற்றிலே பால் வாக்கின்ற விதமாக நல்ல தீர்ப்பை பெற்றிருந்த அரசாங்கம் அண்ணா திமுக அரசாங்கம் ஸ்டாலின் அவர்களே ஆண்டுக்கு நூத்தி எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டீம்ஸ் தண்ணீர் இன்றைக்கு கர்நாடக அணையில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு தண்ணீர் திறந்து கூடப்பட வேண்டும் அப்படிப்பட்ட அற்புதமான தீர்ப்பை பெற்றோம் இன்றைக்கு ஸ்டாலின் பேசுகிறார் எடப்பாடி பழனிசாமி பாரதிய ஜனதா கட்சி கண்டு பயப்படுகிறார் திரு மோடியை கண்டு பயப்படுறார் என்று திரு ஸ்டாலின் அவர்களே உங்களைப் போல கோலை நாங்கள் அல்ல நாங்கள் உழைப்பால் இன்றைக்கு உயர்ந்திருக்கின்றோம் உழைப்பை நம்பி பிழைக்கின்ற கட்சி அண்ணா திமுக கட்சி உங்களைப் போல் கூட்டணி கூட்டணி என்று சொல்லிக் கொண்டு கூட்டணி நம்பி கட்சி நடத்துகின்ற கட்சி அண்ணா திமுக கட்சி அல்ல நாங்கள் மக்களை நம்பி கட்சி நடத்திக் கொண்டிருக்கின்றோம் மக்களை நம்பி தேர்தலில் நிற்கின்றோம் ஆகவே நாவடக்கம் தேவை உங்களைப் போல் திரு மோடி அவர்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு வருகின்ற பொழுது எதிர்கட்சியா இருக்கின்ற பொழுது ஓ பேக் மோடி கருப்பு போல விடுவீங்க கருப்பு கொடி காட்டுவீங்க ஆளுங்கட்சி முதலமைச்சரான பிறகு உங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ள ஊழல் செய்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வெல்கம் மோடி ரத்தன கம்பளத்தை விருத்தி விரிச்சு அவரை கொண்டு போய் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை கலந்து கொள்ள செய்வீங்க ஆக ரெட்ட வேணும் ஓடுகின்ற கட்சி திமுக கட்சி அம்பலமாகிவிட்டது உங்களைப் போல் நாங்கள் அல்ல இதே காவிரி நதி பிரச்சனை உச்ச நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வந்தது மத்திய அரசாங்கம் பாரதிய ஜனதா அரசு அதை நிறைவேற்ற காலதாமதம் செய்யப்பட்டது உடனடியாக அம்மாவுடைய அரசு இங்கு இருக்கின்ற பொழுது நம்முடைய நாடாளுமன்றங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தில் அழுத்தம் கொடுக்கணும் என்று ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது அந்த ஆலோசனைப்படி நம்முடைய நாடாளுமன்ற முப்பத்தி ஏழு பேர் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றம் உடைக்கின்ற அளவிற்கு அழுத்தம் கொடுத்தார்கள் இந்திய நாடு வியக்கின்ற அளவிற்கு நம்முடைய நாடாளுமன்றங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் செயல்பட்டார்கள் உச்ச நீதிமன்றத்தை தீர்ப்பை அமுல்படுத்த வேண்டும் காலதாமதம் செய்யக்கூடாது என்று நாடாளுமன்றத்தில் அழுத்தம் கொடுத்த கட்சி திரு ஸ்டாலின் அவர்களே இருபத்தி ரெண்டு நாட்கள் நாடாளுமன்றத்தில் ஒத்தி வைத்தார் என்று சொன்னால் எந்த அளவுக்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் செயல்பட்டது என்பது இதுவே சான்று அதனால் மத்திய அரசு பணிந்து உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பின் அடிப்படையில் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் காவிரி நீர் முறைப்படுத்தக் குழு ரெண்டு அமைச்சு மாதந்தோறும் நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய பங்கு நீர் தொடர்ந்து அண்ணா திமுக அரசு இருக்கு வரை பெற்று வந்தோம் இன்றைய நிலை என்ன நேற்றைய தினம் இருபத்தி ஒன்பதாவது கூட்டம் கூட்டிருக்காங்க காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் தமிழக அரசு கேட்குது மூன்று டீம்ஸ் தண்ணி எங்களுக்கு கொடுங்க எங்களுக்கு ஏற்கனவே வழங்க வேண்டிய தண்ணீர் அதிக அளவில் இருக்குது ஆனாலும் மூன்று டீம்ஸ் தண்ணி கொடுங்க கேட்கிறார் ஒரு சுட்டு தண்ணீர் கொடுக்க முடியாது என்று சொல்கிறார் ஒரு சுட்டு தண்ணி கொடுக்க முடியாது நாங்கள் பெற்று தந்த தீர்ப்பை உங்களால் அமல்படுத்த முடியாத அரசாங்கம் கையிலாகாத அரசாங்கம் திரு ஸ்டாலின் தலைவர்கள் அண்ணா திமுக அரசு இருக்கின்ற பொழுது பெற்று தந்த தீர்ப்பை கூட உங்களால் அமல்படுத்த முடியவில்லை என்றால் இந்த மக்களுக்கு நீங்கள் என்ன செய்ய போகிறீர்கள் அது மட்டுமல்ல இந்த இரவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஜூன் மாதம் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் மேட்டூருக்கு வந்தார் அங்க வந்து ஜூன் மாதம் குறித்த நேரத்தில் டெல்டா விவசாயிகளுக்கு குறுவை சாகுபடி செய்வதற்காக தண்ணீர் திறந்து விடுவதாக பத்திரிகையில் அறிவிச்சுட்டு மேட்டூர் வந்து அங்க வீர வசனம் பேசுறார் நான் டெல்டாக்காரன் பரவாயில்ல சந்தோஷமா இருந்தது பரவாயில்ல டெல்டாக்காரன் சொல்றார மெட்ராஸ் இருந்துகிட்டு டெல்டாக்காரன் சொல்றாரு அப்படின்னு நாங்க கூட நினைச்சோம் அப்படி நினைச்சு மேட்டூர்ல 
குறுவை சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறந்து விட்டார் விவசாயிகளும் ஆகா முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலினே நேரடியாக போய் குறுவை சாகுபடி நெல்லுக்கு குறித்த காலத்தில் தண்ணீர் திறந்து விட்டார் என்று மகிழ்ச்சியோடு அஞ்சல சேர்க்கல குறுவை சாகுபடி செஞ்சாங்க என்னாச்சு நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு மேட்டூர்ல தண்ணி இல்லை அணையில தண்ணி இல்ல அப்ப டெல்டா பாசன விவசாயிகள் குறுவை சாகுபடி எல்லாம் காய ஆரம்பிச்சுட்டு அந்த காலகட்டத்தில் இந்தியா கூட்டணியுடைய இரண்டாவது மாநாடு பெங்களூரில் நடக்குது அந்த பெங்களூர் கூட்டத்தில் திரு ஸ்டாலின் கலந்து கொள்ள போறார் இங்கே டெல்டா பாசன விவசாயிகள் சாகுபடி செய்த அந்த குறுவை சாகுபடி பயிர் காய்ந்து கொண்டிருக்கின்றது அதற்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்று விவசாயிகள் மாநில அரசு கோரிக்கை வைக்கிறாங்க ஸ்டாலின் பெங்களூர் சொல்றார் அங்கேயாவது நீங்கள் அந்த கூட்டத்தில் கலப்பதற்கு முன்பு அவரை கர்நாடக நீர்ப்பாசனத்துறை அமைச்சர் திரு சிவகுமார் அவர்கள் சால்வை நினைத்து திரு ஸ்டாலின் வரவேற்கிறார் அதோட கர்நாடக முதலமைச்சர் அந்த கூட்டத்தில் கலந்துக்கிறாங்க காங்கிரஸ் கட்சியை சேர்ந்த திருமதி சோனியா அம்மையா அவர்கள் கலந்துக்கிறாங்க திரு ராகுல் காந்தி கலந்துக்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நீங்க பேசி இருந்தா தண்ணி திறந்து விட்டுருப்பாங்க எங்களுடைய விவசாயிகள் தமிழ்நாடு விவசாயிகள் என்னுடைய பேச்சை நம்பி நான் அறிவித்த அறிவிப்பை நம்பி டெல்டாவில் அஞ்சரை லட்சம் குறுவை சாகுபடி செய்து செய்து விட்டார்கள் காய்ந்து கொண்டிருக்கிற தண்ணீர் இல்லாமல் நீங்கள் ஒரு பத்து டீம்ஸ் தண்ணி எங்களுக்கு வழங்க வேண்டிய தண்ணீர் இருந்து பத்து டீம்ஸ் தண்ணீர் திறந்து விட்டா இந்த குருவி சாகுபடி காப்பாற்றப்படும் என்று ஒரு வேண்டுகோள் வைத்திருந்தால் உடனடியாக தண்ணீர் திறக்கப்பட்டிருக்கும் இங்க இருக்கின்ற விவசாயிகளுக்கு தேவையான நீர் கிடைச்சிருக்கும் அந்த குருவை சாகுபடி காப்பாற்றப்பட்டிருக்கும் செய்தீர்களா இல்லையே இதே கெஜ்ரிவேல் கெஜ்ரிவேல் இன்றைக்கு டெல்லியில் இருக்கின்றார் முதலமைச்சரா அவர் ஒரு கோரிக்கை வைக்கிறார் இந்த கோரிக்கை ஏற்றா நான் இந்தியா கூட்டில் அங்கம் வைக்கிறார் அதை ஏற்றுக்கொண்டது அப்படி தில்லு திராணி நம்முடைய முதலமைச்சர் இருந்தா தானே விவசாயிகள் மீது அக்கறை இல்ல இந்த நாட்டின் மீது அக்கறை இல்ல ஆக இந்த குருவை சாகுபடி மூன்றரை சேக்கர் கைந்து காய்ந்து போய் தீந்து போய் சேதம் அடைஞ்சு விவசாயிகள் பெரும் நஷ்டத்துக்குள்ளாயிருக்கிறார்கள் ஆனா அண்ணாதிமுக அரசு இருக்கின்றவரை ஒவ்வொரு ஆண்டும் குருவை சாகுபடிக்கு பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் இடம்பெற செய்வோம் அதுவும் செய்யல தமிழ்நாடு அரசு குறுவை சாகுபடிக்கு பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் இடம்பெற செய்யல அதனால பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு அந்த காப்பீட்டு திட்டத்திலிருந்து நிவாரணத்துவம் கிடைக்கல அப்படி பயிர் காப்பீட்டு திட்டத்தில் இடம்பெற செஞ்சிருந்தா ஒரு ஹெக்டருக்கு எண்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு விவசாயிகளுக்கு அதிமுக ஆட்சி இருக்கும் போது ஒரு ஹெக்டருக்கு பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது எண்பத்தி நாலாயிரம் ரூபாய் வாங்கி கொடுத்தோம் புயல் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்படுகின்ற பொழுது எண்பத்தி நாலாயிரம் விவசாயிகளுக்கு வாங்கி கொடுத்தோம் அதோட விவசாயிகளுக்கு மாநில அரச மாநில நிதியில் இருந்து இருபதாயிரம் ரூபாய் ஒவ்வொரு ஹெக்டர் கொடுத்தோம் அத இப்பொழுது முடியா திமுக அரசு குறுவை சாகுபடி செய்துள்ள அந்த விவசாயிகள் பாதிக்கப்பட்ட விவசாயிகளுக்கு ஒரு ஹெக்டருக்கு பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு நீங்க கொடுத்தீங்க எஸ்டிஆர்எஃப் இருந்து மாநில பேரணி நிவாரணத்தில் இருந்து பதிமூணாயிரத்தி ஐநூறு கொடுத்தீங்க அதுவும் மத்திய அரசு இன்றைக்கு என்டிஆர்எஃப் தேசிய பேரணி நிவாரண நிதி பதினேழாயிரம் ரூபாய் நிர்ணயிச்சிருக்குது அதுலயும் குறைச்சுதான் நீங்க கொடுக்கறீங்க அப்படினா விடியா திமுக அரசு விவசாயிகளை வஞ்சிக்கின்ற அரசு என்பதை நிரூபணமாகி விட்டது அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை ஆட்சி இருக்கின்ற பொழுது இரண்டு முறை பயிர் கடன் தள்ளுபடி செய்த ஒரே அரசாங்கம் அண்ணா திமுக அரசாங்கம் இன்றைக்கு மேகதாது அணை இங்க இதே இடத்துல நம்ம வந்து கூட்டம் போட்டு பேசணும் இந்த திடல்ல தான் வந்து கூட்டம் போட்டு திலகர் திடல்ல தான் வந்து மிகப்பெரிய ஆர்ப்பாட்டத்தை இங்கே நடத்தினோம் நம்முடைய உணர்வுகளை மத்திய மாநில அரசுக்கு தெரிவித்தோம் மேகதாது அணை கட்டுவேன் என்று இன்றைக்கு கர்நாடக அரசு தொடர்ந்து அறிவித்து அறிவித்து அறிவிப்பு கொடுத்துக் கொண்டே இருக்கின்றது இந்த விடியா திமுக அரசு வாய் பற்றி மௌனமா இருக்குது ஏன்னா இந்திய கூட்டணியிலிருந்து வெளியேற்றிட்டு என்ன பண்றது ஆட்சி அதிகாரம் வேணும் இல்ல அதுக்காக துடிக்கிறார் அது வரப்போறது இல்ல அது வேற விஷயம் நீ ஜெயிக்க போறதுல அது வேற விஷயம் இருந்தாலும் இந்தியா கூட்டணி என்ற ஒரு பெயரை வைத்துக் கொண்டு இன்றைக்கு திரு ஸ்டாலின் ஆங்காங்கே பேசி வருகிறார் ஏன்னா இந்த மூன்றாண்டு திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில மக்கள் எல்லாம் இந்த ஆட்சி வெறுத்துட்டாங்க கொஞ்சலிப்போடு இருக்கிறாங்க இதை மறைப்பதற்கு இந்தியா கூட்டணி என்ற பெயரை போர்வையை போர்த்திக் கொண்டு இன்னைக்கு ஆங்காங்கே பொதுக்கூட்டத்தில் பேசி வருகிறார் இன்றைக்கு மேகதாது அணை கட்டப்பட்டுவிட்டால் டெல்டா மாவட்டம் பாலைவளம் ஆகிவிடும் 
இருபது மாவட்ட மக்களுக்கு குடிநீர் ஆதாரமாக இருப்பது காவிரி நதி நீர் தண்ணீர் இல்லாம போயிடும் அதை கூட இந்த அரசு சரியாக கவனம் செலுத்தாமல் வேடிக்கை பார்க்கின்ற அரசாங்கம் தான் இன்னைக்கு அண்ணா திமுக சாரி திமுக அரசு அண்ணா திமுக பொறுத்த வரைக்கும் ஆட்சியில் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் இன்னைக்கு விவசாயிகள் பாதிக்கப்படுகின்ற திட்டமாதான் சரி தமிழ்நாடு மக்கள் பாதிக்கப்படுகின்ற திட்டமாகவும் சரி எதிர்த்து முதல் குரல் கொடுக்கின்ற ஒரே கட்சி திமுக அண்ணா திமுக கட்சி தான் அதோட அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சி இருக்கின்ற பொழுது மேட்டூர்ல திறக்கப்படுகின்ற தண்ணீர் கடலில் கலைக்கின்ற வரை நன்னீராக இருக்க வேண்பதற்காக நடந்தாய் வாலி காவிரி என்ற அற்புதமான திட்டத்தை கொண்டு வந்தோம் நடந்தாய் வாலி காவிரி திட்டம் பதினாலாயிரம் கோடியில பிரதமர் வலியுறுத்தி அழுத்தம் கொடுத்து அந்த திட்டத்தை இரு அவை கூட்டுக் கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி அவர்கள் தெரிவித்தார் அதையும் கேட்டு பெறல நினைச்சு பாருங்க மேட்டூர்ல இருந்து தண்ணி வந்துட்டு இருக்குது தஞ்சாவூர் தண்ணி கடல் வரைக்கும் போகுது அது வருகின்ற வழியில இரு பக்கம் நகரங்கள் இருக்குது நகரத்திலிருந்து வெளியிடுகின்ற அசுத்தமான நீர் அங்க நதியில கலக்கும் போது நீர் மாசுபடுது அந்த மாசுபட்ட நீர் இருக்கக்கூடாது என்பதற்காக அண்ணா திமுக அரசு இருக்கின்ற உலக திட்டத்தை தீட்டி பாரத பிரதமர் கொடுத்தோம் அந்த வெளியேறுகின்ற அசுத்த நீர் பேபி கனால் மூலமாக அங்கே செம்பல போட்டு அந்த செம்பு கட்டி அதில் இருந்து ட்ரீட் பண்ணி காவிரி வருது இன்றைக்கு மேட்டூர் வருகின்ற தண்ணி பவானிசாகர்லிருந்து வர தண்ணி நொய்யல் ஆற்றிலிருந்து வர தண்ணி அமராவதியிலிருந்து வருகின்ற ஆற்றல் தண்ணி இந்த தண்ணி எல்லாம் அந்த அங்க இருக்கின்ற நகரத்திலிருந்து வெளியின்ற நீர் அசுத்தமான நீர் அந்த நதியிலே கிடைக்கின்ற பொழுது நீர் மாசுபடுகிறது அதனால் விவசாயியுடைய நிலத்தும் பாதிக்கப்படுகிறது பயிர்கள் பாதிக்கப்படுகிறது குடிநீர் பாதிக்கப்படுகிறது இதற்கெல்லாம் முடிவு கட்ட வேண்டும் என்ற காரணத்தினாலே நான் ஒரு விவசாயி என்ற காரணத்தினாலே நீர் சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் என்பதற்காக நடந்தாய் வாலி என்ற அற்புதமான திட்டத்தை நான் கொண்டு வந்தேன் அதையே நடைமுறைப்படுத்தல இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல திமுக திமுக கூட்டணியை சேர்ந்த முப்பத்தி எட்டு நாடாளுமன்ற தேர்ந்தெடுத்து அனுப்பிச்சீங்க அதெல்லாம் பெஞ்சை தேய்ச்சிட்டே போயிட்டாங்க என்ன செஞ்சாங்க நாங்க கொண்டு வந்த திட்டத்தையாவது போராடி வாதாடி பெற்றிருந்தா மக்கள் வாழ்த்துவார்கள் ஒண்ணுமே செய்யலைய ஐந்து ஆண்டு காலம் உருண்டு ஓடி விட்டத நடந்தாய் வாலி காவிரி நடந்தாய் வாலி காவிரி என்ற அற்புதமான திட்டத்தை கொண்டு வந்தார் நதி மாசுபடாம நீங்க மேட்டூர் தண்ணி தஞ்சாவூர்ல சுத்தமா இருக்கும் அங்க எப்படி நீர் இருக்குதோ அதே போல தஞ்சாவூர்லயும் அதே தண்ணி இருக்கும் இப்படிப்பட்ட திட்டத்தை கொண்டு வந்த ஒரே அரசாங்கம் அண்ணா திமுக அரசாங்கம் ஸ்டாலின் அவர்களே அதுக்கு மேல குடிமராமத்து திட்டம் பல ஆண்டுகளாக ஏரி குளம் குட்ட தூரே வாரல பருவ காலங்களில் பெய்கின்ற மழை நீர் வீணாக போய் கடலில் கலைக்கிறது வீணாகிறது மழை காலங்களிலே பருவ காலங்களிலே பெய்கின்ற மழை நீர் ஒரு சொட்டு நீர் கூட வீணாகாமல் பாதுகாப்பதற்காக குடிமராமத்து திட்டம் என்ற ஒரு அற்புதமான திட்டத்தை கொண்டு வந்து ஏரி குளம் குட்டை எல்லா விவசாயிகளுடைய பங்களிப்போடு அதை செய்தோம் அந்த விவசாயிகள் அந்த ஏரி குளங்கள் இருக்கின்ற வண்டல் மண்ணை அள்ளி அவருடைய விவசாய நில விளை நிலங்களுக்கு இயற்கை உரமாக போட்டு நல்ல விளைச்சிகளை பெற்றார் ஒன்று ஏரி ஆழமாகுது ஒன்று விவசாயிய நிலம் பண்படுது இதெல்லாம் அற்புதமான திட்டம் ஸ்டாலின் கேட்டா ஒண்ணுமே தெரியாது விவசாய என்ன தெரியும் அதே போல கடல் நீர் உட்பகாமல் இருக்க இதெல்லாம் கடல் நீர் கடல் அருகாமையில் இருக்குது நாகப்பட்டினம் தஞ்சாவூர் இதெல்லாம் கடலுக்கு அருகாமை இருக்குது மயிலாடுதுறை எல்லாம் இருக்குது இந்த டெல்டா அதிராமப்பட்டினம் போன்ற பகுதி எல்லாம் இருக்குது இங்க எல்லாம் கடல் நீர் உட்புகுந்து பல கிலோமீட்டர் தூரம் வரும்போது அந்த விளைநிலங்கள்லாம் பாதிக்குது அதற்காக ரெகுலேட்டர் அமைச்சு கொடுத்தது அண்ணா திமுக ஆறு ஏழு ரெகுலேட்டர் அமைச்சு கொடுத்தோம் அதாவது விவசாயி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய நெல் இன்றைக்கு நேரடி நெல் கொள்முதல் கொண்டு போனா உடனே அவர் வாங்கிக்கிறது இல்லை அதுல ஆன்லைன்ல போடணுங்கிறோம் படிக்க தெரிய விவசாயி எங்க ஆன்லைன்ல போட முடியும் அப்படியே விவசாயிகள் ஆன்லைனில் போட்டு அவருடைய நெல்லை விற்பனை செய்ய அரசு நெல் கொள்முதல் நிலையத்தை கொண்டு சென்று திறந்த வழியில் அடுக்கி வைக்கிறாங்க பாதுகாப்பு கிடையாது மழையில சுமார் மூன்று லட்சம் நெல் மூட்டைகள் நலைந்து அந்த நெல் மணி எல்லாம் முளைத்து வீணா போச்சு இப்படியா திமுக ஆட்சியில அது மட்டும் இல்ல உடனே அந்த நெல் நேரடி நெல் கொள்முதல் நிலையத்துல கொள்முதல் செய்யணும் அதுவும் இல்ல பல நாட்கள் காத்திருந்தா விவசாயிகள் அங்கே விற்பனை செய்ய வேண்டிய நில உடனே நெல் கொள்முதல் விற்பனை செஞ்ச உடனே பேங்க் அண்ணா திமுக ஆட்சியில் இருக்கும் போது பணம் போயிடும் உடனே விவசாயிகள் போய் பணம் எடுக்கலாம் அதுவும் இல்ல விவசாயி சீரழிக்கக்கூடிய ஒரே அரசாங்கம் திரு ஸ்டாலின் தலைமை இருக்கின்ற அரசாங்கம் விவசாயிகளுக்கு உழவு மானியத்தை கொடுத்தோம் 
விவசாயிகளுக்கு வேளாண் கருவிகள் டிராக்டர் வாங்க மானியம் பவர் டேக்கர் வாங்க மானியம் பேர் வாங்க மானியம் எல்லாத்துக்கும் மானியம் விதைக்கு உரத்துக்கு எல்லாம் மானியம் ஒரே அரசாங்கம் அதிமுக அரசாங்கம் அது மட்டும் விவசாயிகள் பயிரிடும் போது குறித்த நேரத்தில் உரமிட வேண்டும் அப்படி உரமிட்டா தான் தகுந்த விளைச்சலை பெற முடியும் இந்த விடியா திமுக அரசு வந்த பிறகு குறிப்பிட்ட நேரத்தில் உரம் கிடைக்கல அது ரேஷன் கடையில் நிற்கிற மாதிரி ரேஷன் கடையில் தான் உரம் வாங்கின்ற அவல்களை இந்த ஆட்சியிலே பார்க்கப்படுகிறது அதே போல விவசாய தொழிலாளிகளுக்கு பசு வீடுகள் கொடுத்தோம் அதையும் நிறுத்திட்டாங்க மீண்டும் அண்ணா திமுக ஆட்சி வருகின்ற பொழுது எல்லா விவசாய மக்களுக்கும் விவசாய தொழிலாளிக்கு பசு வீடு கட்டி கொடுக்கப்படும் ஒரு வீடு ஆறு லட்சம் ரூபாயில கட்டி கொடுக்க மத்திய அரசை வலியுறுத்தி பெற்றுத் தருவோம் அண்ணா திமுக ஆட்சியில இன்றைக்கு விவசாய தொழிலாளிக்கு கறவை மாடுகள் கொடுத்தோம் ஆடுகள் கொடுத்தோம் கோழிகள் கொடுத்தோம் எல்லாம் நிறுத்திட்டாங்க அதே மாதிரி விவசாயிகள் தங்களுடைய நிலங்கள் பட்டா செய்ய வேண்டும் பட்டம் மாறுதல் செய்ய வேண்டும் அதே மாதிரி ஏழை எளியோர்கள் விவசாய தொழிலாளி மற்றும் ஏழைகள் குடிக்கின்ற வீடுகளுக்கு குடியிருக்கின்ற வீடுகளுக்கு பட்டாமணி பட்டா அந்த மனைக்கு பட்டா இல்லாமல் இருந்தது அவர்களுக்கு பட்டா வழங்குவதற்கு அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றங்களை அரசு இருக்கின்ற பொழுது லட்சக்கணக்கான பட்டாவை வழங்கிய ஒரே அரசாங்கம் அண்ணா திமுக பட்டா வாங்க போனா லஞ்சம் கேட்கிறாங்க விவசாய பம்பு செட்டுகளுக்கு மானியத்தில் அந்த இயந்திரத்தை கொடுத்தோம் பம்பு செட்டு கொடுத்தோம் மின்சார மோட்டாரை கொடுத்தோம் விவசாயிகளுக்கு விவசாய பம்பு செட்டுகள் மோட்டார்களுக்கு மானிய விலையில அந்த பம்பு செட்டுகளை கொடுத்தோம் சிறு குறு விவசாயிகளுக்கு அதை நாங்கள் விரிவுபடுத்தினோம் உழவன் செயலி இன்னைக்கு விவசாயிகள் பயிரிட்டு இருக்காங்க அந்த பயிர்கள் ஏதாவது பூச்சி தாக்குனா அது அப்படியே செல்போன் பிடிச்சு அப்படி அழுத்துறீங்களா என்ன நோய் தாக்கி இருக்குது என்ன பூச்சி விழுந்திருக்குது அதை எந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிக்கலாம் என்ற செய்தி விவசாயி தெரிந்து கொள்ளலாம் பார்த்து பார்த்து விவசாயிகளுக்கு நன்மை செய்த ஒரே அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் அதே போல விவசாயிகள் தொடக்க வேளாண் கூட்டு வைக்க அருகில் ஒரு உடோன் கட்டணும் விவசாயிகள் உற்பத்தி செய்யப்பட்ட விலை பொருளை உடோனில் அடிக்கலாம் விலை குறைக்கும் போது அங்க அந்த விவசாய தொடக்க வேளாண் கடன் வாங்கிக்கலாம் பிறகு விலை ஏறி போய் விற்பனை செய்யலாம் அந்த வயசு நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்தோம் அதோட விவசாயிகளுக்கு உபதொழிலா இருப்பது கால்நடை வளர்ப்பு அந்த கால்நடை வளர்ப்பு சிறப்பாக இருக்க வேண்டியதற்காக நான் பொப்பலோ மருத்துவ பொப்பலோ பால் பண்ணைக்கு போனேன் அமெரிக்காவில் ஒரு மாடு அறுபத்தஞ்சு லிட்டர் பால் கறக்குது ஒரு ஒரு பசு மாடு அறுபத்தஞ்சு லிட்டர் பால் கொடுக்குது ஒரு நாளைக்கு அந்த பொப்பலோ பால் பண்ணையில் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி ஏழாம் லிட்டர் பால் உற்பத்தி செய்யறாங்க நான் பார்த்தேன் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு போகணும் நம்முடைய விவசாய விவசாய தொழிலாளிகளுக்கு இப்படிப்பட்ட கலப்பில பசுகளை கொடுக்க வேண்டியதற்காக ஆசியாவிலே மிகப்பெரிய கால்நடை பூங்கா ஆயிரம் கோடியில தலைவாசல கட்டி கொடுத்தேன் இந்த ஆட்சி வந்த பிறகு திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஆயிரம் கோடியில கட்டப்பட்ட அற்புதமான கால்நடை பூங்கா திறக்க மாட்டேங்கிறாங்க அந்த ஆராய்ச்சி நிலையத்தை திறக்கிட்ட பொழுது நம்முடைய சீதோச நிலைக்கு தக்கவாறு பசுக்களை உருவாக்கி சுமார் நாற்பது லிட்டர் பால் கறக்கக்கூடிய பசுக்களை விவசாயி விவசாயி தொழிலாளிக்கு கொடுப்பதற்காக திட்டம் தீட்டின அதை முடக்கிட்டாங்க அது மட்டும் விவசாயிகள் பசு மாடு வளர்க்கிறாங்க இன்னைக்கு சிந்து மாடு வளர்த்தா சிந்து மாடு என்ன கண்ணுக்குட்டி வேணும் இன்னைக்கு காலக்கண்ணு வேணுமா கிடையாது வேணுமா அதை நினைச்ச மாதிரி அந்த கண்ணுக்குட்டி ஈன்ற அளவிற்கு நல்ல விஞ்ஞான முறைப்படி அந்த திட்டத்தையும் கொண்டாந்தேன் இன்னைக்கு காங்கி மாடா பசு மாடா காங்கிங்கால வேணா காங்கிங்கால காங்கி கிடையாது வேணா காங்கிங்க இப்படி விவசாயிகள் என்னென்ன நினைக்கின்றார்களோ அதையெல்லாம் செயல்படுத்துவதற்காக திட்டம் தீட்டப்பட்ட ஒரே அரசாங்கம் அம்மாவுடைய அரசாங்கம் அதே போல திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில தேர்தல் அறிக்கையில் குறிப்பிட்டாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சிக்கு வந்தவள நெல்லுக்கு குவிண்டாலுக்கு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் கொடுக்குறேன் ஆட்சிக்கு வந்து மூன்று வருது ஆகி போச்சு ஒன்னும் செய்யல மக்களை ஏமாற்றி விவசாயிகளை ஏமாற்றி வாக்குகளை பெற்று ஆட்சிக்கு வந்த பிறகு விவசாயிகளை மறந்த அரசாங்கம் விடியா திமுக அரசாங்கம் கரும்புக்கு நாலாயிரம் ரூபாய் ஆதார விலை தரணாங்க இது வரைக்கும் தரல ஆக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தொடர்ந்து சட்டமன்றத்தில் நானும் நம்முடைய முன்னாள் அமைச்சர் அருமைச்சகர் காமராஜ் அருமைச்சர் டாக்டர் விஜயபாஸ்கர் எல்லாம் தொடர்ந்து இந்த விடியா திமுக அரசு சட்டமன்றத்தில் வலியுறுத்திட்டு இருக்கிறோம் செவிடங்காதல சங்குவதற் மாதிரிதான் இருக்குது ஒண்ணுமே பதில் இல்ல அத்தனையும் பொய் அதே போல திரு ஸ்டாலின் அவர்களுக்கு நெல்லுக்கும் புல்லுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது நெல்லுக்கும் புல்லுக்கும் வித்தியாசம் காட்டுக்கு பார்க்கலாம் 
அவர் தூத்துக்குடிக்கு போயிருந்தார் அங்கே அங்கே வந்து பதநீர் குடித்தார் அதில் என்ன சக்கரை போட்டுக்குதான்னு கேட்டார் கொல்லுக்கும் நெல்லுக்கும் தெரியாத ஒரு மனிதர் தான் இன்றைய முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் எங்களுடைய கெங்க வெளிக்கு வந்தார் நமக்கு நாம திட்டம் என்று ஒரு திட்டத்தை போட்டு வந்தார் அங்க கரும்பு காட்டுல காங்கிரஸ் ஓட்டு போட்டு அங்க போய் தோட்டத்துல போய் பேண்டு சூம் போட்டு ஏறு ஓட்டினா நவீன விவசாயி நினைச்சு பாருங்க அது மட்டும் இல்ல இன்றைக்கு இந்தியா முழுவதும் அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற வேட்பாளரும் கூட்டணி வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று நாடாளுமன்றத்தில் குரல் கொடுப்பார்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கின்ற ஏழை எளியோருக்கு மாதந்தோறும் மூவாயிரம் ரூபாய் ஊக்கத்தொகை கொடுக்க வேண்டும் என்று நம்முடைய நாடாளுமன்ற குரல் கொடுப்பார்கள் தெரிவிக்கிறேன் நூறு நாள் வேலை திட்டத்தை நூற்றி ஐம்பது நாளாக உயர்த்தப்பட வேண்டும் பேரூராட்சிக்கு விரிவுபடுத்த வேண்டும் அதான் நம்முடைய கொள்கை அது மட்டும் இல்லாம விவசாயி தொழிலாளி விவசாயி அவருடைய குழந்தைகள் கல்வி கேட்பதற்கும் வேலையாய் பெறுவதற்கும் தனி இடஒதுக்கீடு வேண்டும் என்ற குரல் எங்களுடைய நாளாவில் கொடுப்பாங்க இரவென்றும் பகல் என்றும் வெயில் என்றும் மழை என்றும் பாராமல் ரத்தத்தை வேறுவையாக சிந்து உழைக்கின்ற அந்த விவசாயி அவருடைய குழந்தைகளுக்கு கல்வி கற்பதற்கும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் வேலை வாய்ப்பிலும் இடஒதுக்கீடு வேண்டும் அது எங்களுடைய அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக நாடாளுமன்ற வெற்றி பெற்று வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று உறுப்பினராக எங்களுடைய கூட்டணி கட்சி சேர்ந்த வேட்பாளர் வெற்றி பெற்று உறுப்பினராக இரண்டு கட்சி சேர்ந்த உறுப்பினர்களும் உங்களுடைய ஆதரவால் வெற்றி பெற்று உங்களுடைய குரல் நாடாளுமன்றத்தில் ஒழிக்க என்பதை நேரத்தில் தெரிவித்து விரும்புகின்றேன் அது மட்டுமல்ல இன்றைக்கு விடியா திமுக அரசு ஏற்பட்ட பிறகு மின்கட்டணம் உயர்ந்து போச்சு ஐம்பத்தி ரெண்டு சதவீதம் உயர்ந்து போச்சு இன்னைக்கு நகராட்சியில வீட்டு வரி உயர்வு கடை வரி உயர்வு நூத்தம்பது சதவீதம் சொத்து வரி உயர்வு குடிநீர் வரி உயர்வு குப்பை வரி உயர்வு எல்லா வரி உயர்வு வரி மேல் வரி போட்டு மக்களை பாதிக்கக்கூடிய ஒரே அரசாங்கம் விடிய அதிமுக அரசாங்கம் அதுக்கெல்லாம் விடுவுகாலம் பிறக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் வருகின்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலே நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர் திரு சிவனேசன் அவர்களுக்கு முரசு சின்னத்திலே வாக்களித்து வெற்றி பெற செய்யுங்கள் நம்முடைய வெற்றி வேட்பாளர் கேப்டன் ஆசி பெற்ற சின்னம் கொட்டு முரசு சின்னம் கேப்டன் ஆசி பெற்ற சின்னம் கொட்டு முரசு சின்னம் தேமுதிக பொதுச் செயலாளருடைய ஆசி பெற்ற சின்னம் கொட்டு முரசு சின்னம் கொட்டு முரசு சின்னத்திற்கு வாக்களித்து அவரை லட்சக்கணக்கான வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்யுங்கள் தமிழர் உரிமை மீட்போம் தமிழ்நாடு காப்போம் தமிழர் உரிமை மீட்போம் தமிழ்நாடு காப்போம் நான் சொல்றத அப்படியே திருப்பி சொல்லுங்க ஒற்றை விரலால் ஓங்கி அடிப்போம் ஒற்றை விரலால் ஓங்கி அடிப்போம் ஒற்றை விரலால் ஓங்கி அடிப்போம் வாக்களிப்போம் கொட்டும் முரசு சின்னத்திற்கு வாக்களிப்போம் கொட்டும் முரசு சின்னத்திற்கு நன்றி வணக்கம்